இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ரிலீஸ் ஆன ஒரு அமெரிக்கன் சயின்ஸ் பிக்ஷன் த்ரில்லர் படத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் படத்தோட பேரு விவேரியம் இந்த படத்தை ரிவியூ பண்ண சொல்லி நம்மள நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்டு இருந்தாங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒன்னு ரெண்டு படத்தை நிறைய பேர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணும்போது அவங்களோட பேரை சொல்ல முடியாது சோ அந்த வகையில இங்க நிறைய பேர் நூத்து கணக்கான பேர் இந்த படத்தை ரிவியூ பண்ண சொல்லி கேட்டதுனால அவங்க பேரெல்லாம் சொல்லாம ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம படத்துக்குள்ள போயிடலாம் ஒன்லைனர் சொன்னா கூட கொஞ்சம் லேட் ஆகுறதுனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாவே கரைக்குள்ள போறேன் இந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங் சீன்ல ஒரு பறவையோட கூண்ட காமிக்கிறாங்க ஒரு குஞ்சு மட்டும் பொறிச்சிருக்கு அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த கூண்டுல இருந்த ஒரு முட்டை அப்படியே கீழே தள்ளி விடுது அடுத்து அங்க பொறிஞ்ச சின்ன சின்ன பறவைகள் குஞ்சு இருக்கும் பாத்தீங்களா அதுகளையும் அப்படியே வெளியே தள்ளி விட்டு கொள்ளுது இங்க கடைசியா மிச்ச இருக்கிறது அந்த ஒரே ஒரு குஞ்சு மட்டும்தான் இந்த கொலையெல்லாம் பண்ண ஒரு குஞ்சு மட்டும்தான் அதுக்கு இந்த கூண்ட கட்டி இருக்கிற அந்த தாய்ப்பறவை இருக்கும் பாத்தீங்களா அது வந்து சாப்பாடு ஊட்ட ஆரம்பிக்குது சாப்பாடு ஊட்டுது 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 கடைசியில என்னாது நல்லா பேராசையில கூட இருந்த எல்லா பறவைகளையுமே கொண்டுட்டு நல்லா கொளுத்த தீனி எல்லாம் தின்னு கடைசியில அந்த கூண்டுல இருக்கிற அந்த தாய்ப்பறவைய விட இந்த குருவி நல்ல பெருசா வளர்ந்து நிக்குது மட்டும் <laughs> மேபி மேல குருவி குஞ்சு இருக்கலாம் அது மத்த குஞ்சுகளை கீழே தள்ளி விட்டு கொண்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு அந்த டீச்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க நம்ம ஹீரோயின் அதே நேரம் அந்த மரத்துல இருந்து ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்குது மரத்துல இருக்க அந்த கிளைகள் எல்லாம் ஆடுது அந்த மரத்தை அவ அடிக்கிற மாதிரி எல்லாம் காமிக்கிறானுங்க என்னடா அப்படின்னு பார்த்தா அந்த மரத்துக்கு மேல ஒருத்தர் ஏறி நின்று இருக்கான் நம்ம ஹீரோயினோட லவ்வர் நம்ம படத்தோட ஹீரோயின் தான் இந்த மாதிரி தோட்டம் தரவு வேலை எல்லாம் பாக்குறதா வேலை இங்க செத்து போய் கீழே கிடக்கிற அந்த பறவையோட குஞ்சுகள் இருக்கு பாத்தீங்களா அது எல்லாத்தையுமே குழிது ஒண்ணி புதைச்சு அதுக்கு இறுதி மரியாதையும் சும்மா நக்கலாம் நம்ம ஹீரோயினை இம்ப்ரெஸ் பண்ற மாதிரியும் பண்றா கொஞ்சம் அக்கறையோடவும் செய்யறான் ரெண்டு பேரும் அப்புறம் கார்ல ஏறி கிளம்புறாங்க ஆக்சுவலா இவங்க ஒரு சின்ன இவங்க பட்ஜெட் குள்ள கிடைக்கிற மாதிரி ஏதாவது வீடு கிடைக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு வருஷமா தேடிட்டு இருக்காங்க ஒண்ணும் கிடைக்கலையா சோ அந்த வகையில இங்க ஒரு ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் ஒருத்தருக்கு அவனை பார்க்க வராங்க அவன் பேரு மார்டின் அந்த ஏஜென்ட் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுட்டு வீடு பார்க்க வந்திருக்கீங்களா நல்ல சூப்பரான வீடு உங்க பட்ஜெட் குள்ள இருக்கிற மாதிரி நிறைய வீடுகள் இருக்கு வாங்களே நான் கொண்டு போய் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல இவங்களும் சரின்னு சொல்லி பின்னாடி போறாங்க அவன் பேசுறதே கொஞ்சம் வித்தியாசமா தெரியும் முன்னாடி அவன் அந்த ரியல் எஸ்டேட் கார்ல போயிட்டு இருக்க பின்னாடி நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஃபாலோ பண்ணி அவங்களோட கார்ல போயிட்டு இருக்காங்க இங்க ஏகப்பட்ட இண்டிவிஜுவல் ஹவுசஸ் நிறைய இருக்கு தனி வில்லா சொல்லாங்க பாத்தீங்களா ஊருக்கு ஒதுக்கு புறமா ஒரு வில்லா கட்டி வச்சிருக்காங்க ஏகப்பட்ட வீடுகள் இங்க வரிசையா ஒரே மாதிரி கட்டப்பட்டிருக்கு அங்க வில்லா நம்பர் நைன் ஒன்பதாவது தனி வீடை காமிச்சு இந்த வீடு உங்களுக்கு சூட்டபுளா இருக்கும் நினைக்கிறேன் வாங்க அப்படின்னு கூட்டிட்டு போறான் உள்ள போய் பார்த்தா வீடு பாக்குறதுக்கு அம்சமா நல்லா இருக்கு எல்லாத்தையும் நல்லா ஜாலியா சுத்தி பார்த்துட்டு அந்த வீட்டோட கொல்லப்புறம் இருக்கும் பாத்தீங்களா அது வழியா வெளியே எட்டி பாக்குறாங்க பக்கத்து வீட்டுல யாரு இருக்கிற மாதிரி தெரியல நல்ல ஸ்பேசியஸா நல்லா இருக்கல அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ள பேசிக்கிறாங்க வீடு எல்லாம் சுத்தி பார்த்துட்டு வெளியே வந்து பார்த்தா அந்த ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் காணும் சரி ஆளக்கான நல்லதா போச்சு வாங்க இருந்து ஓடிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹீரோ அவங்களுக்கு ஒண்ணும் பெருசா இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் ஊருக்கு ஒதுக்கு ஒரு மாதிரி முதலும் தள்ளி இருக்கு பக்கத்துல ஆளுகளே தங்கி இருக்கிற மாதிரி தெரியல அதனால வாங்குறதுக்கு விருப்பம் இல்ல சோ கார் எடுத்துட்டு கிளம்புறாங்க வண்டியை ஓட்டிட்டு போறா 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 நம்ம ஹீரோயின் சுத்திக்கிட்டே இருக்கா எங்க சுத்தினாலுமே கடைசியில அந்த ஒன்பதாவது வீட்டை தான் வந்து சேர்றாங்க இவங்க பார்த்த அந்த வீடு தான் எந்த பக்கம் சுத்தினாலுமே என்ன நம்ம இந்த வீட்டுக்கே வந்து சேர்றோம் அவங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் கடுப்பான நம்ம ஹீரோ உனக்கு வண்டி ஓட்ட தெரியல சரி இந்த பக்கம் வா நான் ஓட்டுறேன் இந்த ஏரியா விட்டு நான் வெளியே போய் காமிக்கிறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லி இவன் இப்ப வண்டி ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறான் இவனும் சுத்துறா சுத்துறா சுத்திக்கிட்டே இருக்கான் கடைசியில பார்த்தா நல்லா சுத்தி 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 பெட்ரோல் காலியா போய் வண்டியே ஆஃப் ஆக போகுது அதே நேரம் எங்க இருட்டி இருட்டவும் செஞ்சிருது அன்னைக்கு நைட்டு வந்துருது அப்பையும் பார்த்தா அந்த ஒன்பதாவது நம்பர் வீடு இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த வீட்டுக்கு தான் வந்து சேர்றானுங்க என்னடா அது இவ்வளவு மாயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சரி பரவாயில்ல நைட்டு தூங்கிட்டு அடுத்த நாள் என்ன மேட்டர் பாக்கலாம் சொல்லி அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே போறாங்க பிரிட்ஜில் இந்த மாதிரி வீடு பார்க்க வராங்க பாத்தீங்களா அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க சாப்பாடு ட்ரிங்ஸ் எல்லாமே அதுல இருக்க மாதிரி தெரியுது அதை எடுத்து சாப்பிடுறாங்க அங்க இருக்கிற ட்ரிங்க குடிக்கிறானுங்க ஏன்னா இங்க என்ன பிரச்சனைனா இவங்களுக்கு நல்லா வயிறு நிறைய மாதிரி தெரிஞ்சா கூட ஆனா அதுல டேஸ்டே கிட
ஆர்வத்தோட போறாங்க அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் பார்த்தா அந்த வீடு வேற ஒண்ணும் கிடையாது இவங்க ரெண்டு பேரும் தங்கி இருந்த அதே ஒன்பதாவது நம்பர் வீடு அந்த வீட்டை தாண்டி தான் பல கிலோமீட்டர் நடுவில் இருக்கிற எல்லா வீடுகளையும் தாண்டி குதிச்சு குதிச்சு போய் வந்தாங்க இல்லையா கடைசியில பார்த்தா அதே வீட்டுக்கு வந்து சேரானுங்க ஒன்னும் புரியல அவங்களுக்கு வீட்டுக்கு வெளியே வந்து பார்த்தா அந்த கார் இருக்கு கூடவே இங்க ஒரு பெட்டி வச்சிருக்கானுங்க அந்த பெட்டியை ஓபன் பண்ணா இவங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு குடிக்கிறதுக்கு ட்ரிங்ஸ் தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த பெட்டிக்குள்ள இருக்கு யாரா இந்த ஏரியாலே யாரும் கிடையாது நமக்கு தெரியாம யாரு வந்து இந்த பெட்டியை வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் கடுப்பான நம்ம ஹீரோ என்ன பண்றான் எவன் நம்ம கூட விளாடுறான் சொல்லிட்டு அந்த பெட்டியில இருந்த அந்த சாப்பாடால இருக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே கொண்டு போய் வீட்டுக்குள்ள கொட்டிட்டு அந்த பொட்டியில இருக்கிற அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே பிச்சு அந்த அட்டை எல்லாம் பிச்சு அதுலயே தீயப்படுத்தி வச்சு அந்த வீட்டையே எரிச்சிடறான் அந்த வீட்டுக்கு எதுக்க ரோட்டுக்கு மேல உட்காந்துறானுங்க இந்த வீடே எரிச்சு நாசி ஆயிட்டோம் அதை பார்த்தாவது எவனாவது வருவான்ல இல்லைன்னா அந்த வீடு எரிஞ்சு புக மேல பறக்கும் வானத்துல வந்து ஏதாவது விமானங்கள் பறந்தா கூட இல்ல ஹெலிகாப்டர் ஹெல்ப்க்கு ஏதாவது பறந்தா கூட அவங்களோட கண்ணில் இது படம் சமூகம் நம்ம வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம அங்க உள்ள மாட்டிக்கிட்டோன்றது தெரியப்படுத்தணும்ன்றதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணதான் சொல்றான் நைட் அவனும் தூங்கி போயிடறான் அடுத்த நம்ம ஹீரோயினும் தூங்கி போயிடறான் அடுத்த நாள் காலையில முடிச்சு பார்த்தா எரிஞ்சு அந்த வீடு சாம்பலா போயிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா ஆனா சுத்தி நல்லா பனி மூண்ட மாதிரி எதுக்க அந்த பில்டிங் இருக்கிறதே தெரியாம இருக்கு அதே நேரம் இங்க இவங்க கண்ணு முன்னாடியே ஒரு பெட்டி இருக்கு இவங்களுக்கு தெரியாம தூங்கிட்டு இருக்கும் போது யாரோ வச்சுட்டு போயிடறாங்க அந்த பெட்டியை நம்ம ஹீரோயின் ஓபன் பண்ணி பார்த்தா உள்ள ஒரு குழந்தை இருக்கு இந்த குழந்தையை நீங்க வளர்த்தீங்கன்னா உங்களை இந்த இடத்த விட்டு நாங்க வெளியே கூட்டிட்டு போறோம் அப்படின்னு வேற எழுதி இருக்கு அந்த குழந்தைய தூக்குறா அதே நேரம் இங்க மூடி இருந்த அந்த பனி இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பனி விலக ஆரம்பிக்குது இவங்க எரிச்ச சாம்பலாக்கு அந்த வீடு ஒரு கீரல் கூட இல்லாம அப்படியே புத்தம் புதுசா இருக்கு என்ன இடத்துல வந்து மாட்டிக்கிறோம் அப்படின்னு முழிக்கிறாங்க அவங்க அவங்க வீட்டோட கூற இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த கூரையிலேயே ஹெல்ப் காப்பாத்துங்க உதவி பண்ணுங்க அப்படின்னு எழுதியிருக்கு வானத்துல ஏதாவது பறந்து போனா இதை பார்த்துட்டாவது இவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான் அவங்களுக்கு இப்ப ஒரு குழந்தைய தூக்கணும் பாத்தீங்களா அந்த குழந்தை கை குழந்தையா இருந்தது இல்ல அது சரியா மூணே மாசத்துல இப்ப நீங்க பாக்குற மாதிரி ஒரு ஸ்கூலுக்கு போற பையன் மாதிரி மாறிட்டான் மூணு மாச குழந்தை நமக்கு எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியும்ல ஆனா இது ஏதோ ஒரு ஆறு ஏழு வயசான மாதிரி ஒரு பெரிய குழந்தையா மாறிடுது அவ்வளவு ஃபாஸ்டா அந்த குழந்தை வளருது சாதாரண மனுஷ குழந்தை இல்ல அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்புறம் இந்த பையன் என்ன பண்றான்னா நம்ம ஹீரோவோ ஹீரோயினோ பண்ற எல்லா விஷயங்களையும் அப்படியே இமிடேட் பண்றான் அவங்க பேசுற மாதிரியே அதே வயசுலாம் எடுக்க வருவாங்க எடுத்துட்டு <laughs> போட்டு <laughs> பையனும் <laughs> பையன் <laughs> 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 
அந்த பையனை தரதரன்னு இழுத்துட்டு போய் இவங்க எவ்வளவு கார் வெளியே நிக்கும் பாத்தீங்களா அந்த காருக்குள்ள தூக்கி போட்டு முடி வச்சிடறான் இதை பார்த்ததுமே ஏதோ தன்னோட குழந்தை மாதிரி அந்த அம்மா நம்ம ஹீரோயின் இருக்கா பாத்தீங்களா அவ பயங்கரமா பதறா அவளை பிடிச்சி கீழே தள்ளி விட்டு அவ கிட்ட ரொம்ப தெளிவா சொல்றான் அது ஒன்னும் நம்மளோட வயிற்றுல பிறந்த குழந்தை கிடையாது ஆக்சுவலா அது ஒரு மனுஷ குழந்தையே கிடையாது எந்த குழந்தை மூணே மாசத்துல இப்படி ஏழு வயசு பையன் மாதிரி வளர்ந்து நிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயினை கத்திக்கிட்டு இருக்க அதே நேரம் நீ என்ன டார்ச்சர் பண்ற எனக்கு வலிக்குது அது உனக்கு புரியுதா இல்லையா சொன்னதுக்கு பின்னாடி தான் அந்த டென்ஷன் குறைஞ்சு அவன் கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆறான் அவன் அப்படியே கிடக்கட்டும் யார் இந்த பையனை எடுத்து வளர்க்க சொன்னாங்களோ அவங்க அந்த பையனோட அலரல் சத்தம் கேட்டு கண்டிப்பா தேடி வருவாங்க அப்ப அவங்களை பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்றான் அந்த காரோட கார் கீ இங்கதான் இருக்கு இவங்க கிட்ட தான் இருக்கு இவ சரி சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த கார் கீயவே புடிங்கிட்டு ஓடி போய் அந்த பையனை திறந்து காப்பாத்துறான் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறான் இப்ப என்ன ஆயிடுது நாளாக நாளாக நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் இருந்த அந்த அன்னோனியம் குறைஞ்சு போய் பாசம் குறைஞ்சு போய் அப்படியே உள்ளாவா அந்த சின்ன பையன் இருக்கா பாத்தீங்களா அந்த சின்ன பையன் கூட இந்த அம்மாக்கு நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு வர ஆரம்பிச்சிருது கிட்டத்தட்ட தன்னோட பைய மாதிரியே அவ வளர்க்க ஆரம்பிச்சிடறா இப்படியே நாட்கள் போயிட்டு இருக்குங்க இவங்களும் அந்த குழந்தையும் நல்லா வளர பேச போயிட்டு இருக்க அதே நேரம் அந்த பக்கம் அவன் குளிய தோன்றதே விளையா இருக்கா நாட்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு டென்ஷன் கூடிக்கிட்டே இருக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா அந்த பையன் தன்னோட கையில ஒரு புக் எடுத்துட்டு வரா என்னடா அந்த புக் அப்படின்னு சொல்லி அந்த புக்கை ஓபன் பண்ணி பாக்குறான் ஓபன் பண்ணி பார்த்தா அதுல மனுஷங்களோட உருவம் மாதிரி தெரியுது பட் கழுத்துல இந்த தவளைய கத்துனா ஒரு கழுத்து அப்படியே விரியும் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் வரைஞ்சிருக்காங்க புரியவே புரியாத ஒரு மொழியிலையும் எழுதியிருக்காங்க இதை எல்லாத்தையும் பார்த்து அந்த பையன் கிட்ட இந்த புக்கை உனக்கு யாரு கொடுத்தா அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அவங்க எப்படி பேசுவாங்க அதை கொஞ்சம் செஞ்சுக்காமிய அப்படின்னு சொல்ல அவனும் சரின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஆணு கத்துவான் அந்த பையனோட கழுத்து இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல அப்படியே ரெண்டு பக்கமும் கட்டி வந்த மாதிரி அப்படியே புலந்துகிட்டு இதயம் துடிக்கிற மாதிரி இவனோட கழுத்து துடிக்குது பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் அப்படியே மிரண்டு தெரிச்சு அழுதுகிட்டே ஓடுற அதுக்கப்புறம் டாப் வீல போய் அந்த வீட்டுக்கு மேல என்ன எழுதிருக்கு அப்படின்னு காமிக்கிறாங்க காப்பாத்துங்க ஹெல்ப் அப்படின்னு எழுதியிருந்தாங்கல்ல அதை அழிச்சுட்டு இப்ப இப்படி எழுதி காமிக்கிறாங்க இன்னும் நாள் ஆயிடுது அந்த சின்ன பையன் இப்ப வளர்ந்து ஒரு அடல்ட் ஆயிடுறான் நம்ம ஹீரோவை விட நம்ம ஹீரோயினை விட நல்லா வளர்ந்து பெரிய ஆளாயிடும் அவனுக்கு சாப்பாடு வைக்கிறது அவனுக்கு தேவையான பணிவிடுகளை செய்யறது தான் நம்ம ஹீரோயினோட வேலை நம்ம ஹீரோ எப்பவும் போல அந்த குளிய தோன்றது தான் இவனோட வேலை இவனோட உடம்பு அப்படியே ரொம்ப வீக்காக ஆரம்பிச்சிருது இவங்க ரெண்டு பேருமே ஏதோ நோய் வந்த மாதிரி ஆரோக்கியத்தை இழந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா வயசானவங்களை போயிட்டு இருக்காங்களோ அப்படின்னு நமக்கு தோணுது எப்பவும் போல அந்த பையனும் அந்த கையில ஒரு புக் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே நடந்து போக ஆரம்பிப்பான் ஏதோ டெய்லி ஸ்கூலுக்கு போற மாதிரி அவன் போறானே அவன் யார்கிட்ட போறான் எங்க இதெல்லாம் கத்துக்கிறான் எங்க படிக்கிறான் இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்லி பின்னாடியே நம்ம ஹீரோயின் இருக்காங்க பாத்தீங்களா ஃபாலோ பண்ணி போறாங்க ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டே இருக்காங்க அவன் எப்படி போறான் தெரியல திடீர்னு ஒரு பக்கம் வரான் திடீர்னு ஒரு பக்கம் போறான் ஆனா நம்ம ஹீரோயினால அவனை ஃபாலோ பண்ணவே முடியல தேடி தேடி பார்த்து கடைசியில அவனை ஃபாலோ பண்ண முடியாது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஹீரோயின் வீட்டுக்கு வந்துடுறா அதே நேரம் இந்த பக்கம் குளிய தோண்டி 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 கடைசியா ஒரு வழியா அந்த குளிக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ஹீரோ பாத்துறா என்ன இருக்குன்னா ஒரு பொணத்தை பொண எல்லாத்தையும் வைக்கிற ஒரு பை இருக்கும் பொண பை அந்த பொண பைக்குள்ள போட்டு இந்த குளிக்குள்ள மூடி வச்சிருக்க மாதிரி தெரியுது அந்த பொணத்தை கண்டுபிடிக்கிறான் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்படியே பயந்து போய் மேல வர உடம்பு சரியில்லாம ரொம்ப வீக் ஆகி அப்படியே வீட்டு வாசல்லையே படுத்துறான் சரி வாங்க வீட்டுக்குள்ள போலாம் பெட்ல படுக்கலாம் சொல்லி நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ கூட்டிட்டு வந்து கதவை திறக்க பார்த்தா கதவு லாக் பண்ணப்பட்டிருக்கும் உள்ள ஹாயா அந்த பையன் வளர்ந்துட்டான் இல்லையா அவன் என்ன பண்றான் டிவி பாத்துக்கிட்டு இவங்களை வீட்டுக்குள்ள விடாம கதவை முடிக்கிறான் இவங்க வேற வழி இல்லாம கார்லயே படுத்து தூங்கிடுறாங்க அடுத்த நாள் காலையில கதவை திறக்க போக உள்ள இருந்தா வெளியே வரா ஏன் இப்படி பண்ண எங்களை ஏன் வெளியே அப்படி லாக் பண்ண அப்படின்னு கேட்க அதை ஒன்னும் பெருசா கண்டுக்காம பதில் சொல்லாம ஜாலியா போயிடுறான் நம்ம ஹீரோ பைனலா கடைசி ஆசை மாதிரி எனக்கு அந்த சிகரெட்டை கொஞ்சம் பத்த வைக்கிறியா சிகரெட் பிடிக்கணுமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல அவன் ஏற்கனவே பிடிச்சு தூக்கி போட்ட ஒரு அரகுர துண்டு இருக்கும் அந்த சிகரெட் துண்டை எடுத்து நம்ம ஹீரோயினை பத்த வச்சு அவன் வாயில வைக்கிறா அவன் சிகரெட் குடிச்சிட்டு நம்மளோட உண்மையான வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தோம் இப்படி என்னன்னே தெரியாத ஒரு இடத்துல வந்து மாட்டிக்கிட்டமே அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே அப்படியே கொஞ்ச நேரத்துல செத்து போயிடுறான் செத்து போனா அந்த பொணத்து மேலேயே நம்ம ஹீரோயின் படுத்து கிடக்கா இங்க அவன் வரான் அந்த பையன் வந்து ஒரு பெட்டி எடுத்துட்டு வந்து இங்க வைக்கிறான் பெட்டிக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஹீரோயின் ஓபன் பண்ணி பார்த்தா பொணத்தை எல்லாம் வைக்கிற ஒரு பொண பை இருக்கு அந்த பைக்குள்ள நம்ம ஹீரோவோட பொணத்தை போட்டு மூடி தர தரன்னு இழு
பையன் உறிஞ்ச மாதிரி ஒரு எலும்பு கூடு மாதிரி அப்படியே நடந்து வருவா பாருங்க நடக்கவே முடியாத ரேஞ்சு கிடக்காத நடக்க முடியாம கீழே விழுகிறா அவளை தூக்கிட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ள படுக்க வச்சுட்டு அவளுக்காகவே வாங்கி வச்சிருப்பான் ஒரு பொண பையி அந்த பையில அவளை போட்டு மூடி நம்ம ஹீரோயினோட பணத்தை அப்படியே தர தரன்னு எழுதிட்டு வர்றான் ஹீரோவை புதைச்சா அவங்க தோன்றுன அதே குழியில இந்த பணத்தை போட்டு அந்த குழிய மூடுறான் குழிய மூடுனதுக்கு அப்புறம் அவன் அப்படியே நடந்து போவான் பாத்தீங்களா அப்படி நடந்து போகும்போது மண்ணெல்லாம் போட்டு மூடுன அந்த குழியில உடனே புல்வெளிகள் வளர்ற மாதிரி காமிக்கிறாங்க நார்மலான இடத்துல இப்படி வளராது இல்லையா நம்மளால அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் கார்ல ஏறான் மொத தடவையா இந்த ஏரியாவை விட்டு கார் எடுத்து அப்படியே டிரைவ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கான் இவனுக்கு டிரைவிங் எல்லாம் கண்டிப்பா நம்ம அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுக்கல அந்த ஹீரோன் ஹீரோயின் சொல்லி கொடுக்கல அப்ப யாரு சொல்லி கொடுத்திருப்பா அது ஒரு கேள்வி அப்படியே இருக்கட்டும் இப்பவே கார ஓட்டிட்டு போறான்ல எங்க போறான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் ஒரு ஆபீஸ் வச்சிருக்கான் பாத்தீங்களா அதே இடத்துக்கு போறான் கரெக்டா இவன் வர அதே நேரம் இங்க அந்த மார்டின் ஒரு ஏஜென்ட் இருந்தான் பாத்தீங்களா அவனை காமிக்கிறாங்க சேர்ந்தாப்ல ஒரு பத்து மாசம் கூட ஆகல பட் அதுக்குள்ள அந்த மார்டின் ஏஜென்ட் எவ்வளவு இளமையா இருந்த அவன் இப்போ வயசானவனா சாக போற நிலைமையில காமிக்கிறாங்க ரொம்ப பாஸ்டாவே அவங்களுக்கு அந்த லைஃப் சைக்கிள் ஓடுது கரெக்டா இந்த பையன் வர அவங்கிட்ட தன்னோட பேர் எழுதுன மார்டின் எழுதுன அந்த ஒரு பேஜ் இருக்குல்ல அதை எடுத்து கொடுக்க அவன் அதை மாட்டிக்கிறான் அதே நேரம் இவன் இங்க செத்து போறான் அந்த வயசான மாட்டி அங்க ஒரு பீரோவை திறந்தா உள்ள அதே மாதிரியான ஒரு பொன பை இருக்கு அந்த பொன பைக்குள்ள இந்த செத்து போன மாட்டின் வயசான மாட்டின உள்ள வச்சு பொன பைய மூடி அப்படியே துணிய மடிப்பாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி அசால்ட்டா மடிக்கிறான் மடிக்க 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 அப்படியே ஏதோ துணிய சுருட்டி வைக்கிற மாதிரி அசால்ட்டா சுருட்டி அங்கேயே இருந்த பீரோல இன்னொரு ராக்ல போட்டு மூடிடுறான் அவன் உட்கார்ந்து இருந்தா அதே சீட்ல மார்டின் அப்படிங்கிற பேர்ல இப்போ ஒரு ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கான் இந்த ஆபீஸுக்கு இப்போ வீடு வேணும் சொல்லி ஒரு ரெண்டு பேர் தேடி வராங்க உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு கரெக்டா இதோட இந்த படத்தோட ஸ்டோரி முடியுது என்னடா ஏதோ நம்ம படம் பார்த்தோம் புரிஞ்ச மாதிரியும் தெரியுது புரியாத மாதிரியும் தெரியுது அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா சரி வாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுக்க பாக்குறேன் இந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங் சீன்லயே இந்த என்டையர் படத்தோட ஸ்டோரியையும் நம்ம டேரக்டர் ஆல்ரெடி காமிச்சாரு ஞாபகம் இருக்கா ஒரு கூண்ட காமிச்சாங்க மூணு முட்டை ரொம்ப சீக்கிரமா ஒரு குயில் குயிலோட குஞ்சு வந்து அப்படியே பொறிச்சிருக்கும் இல்லையா அது என்ன பண்ணுது முத முட்டையை தள்ளி விடுது அதுக்கப்புறம் பொறிஞ்ச சின்ன சின்ன குஞ்சுகளையும் தள்ளி விடுது தாம் போட்ட முட்டைகள் எல்லாமே கீழே விழுந்து உடஞ்சு போச்சு தன்னோட குஞ்சுகள் எல்லாமே கீழே விழுந்து செத்து போச்சு அப்படின்னு தெரியாமயே அந்த கூட்டுக்கு சொந்தக்கார ஒரு அம்மா இருப்பாங்க பாத்தீங்களா ஒரு அம்மா பறவை அந்த பறவை தன்னோட குழந்தைய நினைச்சுக்கிட்டு இன்னொரு பறவை அதாவது இந்த இன்னொரு குயிலோட குஞ்சுக்கு சாப்பாடு ஊட்டிக்கிட்டே இருக்கு சாப்பிட 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 ஒரு கட்டத்துல இந்த வளர்ப்பு அம்மாவை விட ரொம்ப பெருசா ஜெய்ஜாண்டிகா வந்துடும் அந்த குயிலோட குஞ்சு இப்படித்தான் குயில் ஒரு ஒட்டுனியா தனக்கு கூடு கட்ட தெரியாது அப்படிங்கறதுனால இன்னொரு பறவையோட கூண்டுக்குள்ள போய் முட்டை போட்டு போயிடுது அந்த கூண்டுக்குள்ள இருந்த எல்லா முட்டைகளையும் குஞ்சுகளையும் அழிச்சு அந்த வளர்ப்பு தாய் பறவை இருக்கு பாத்தீங்களா அதோட தீனியவே சாப்பிட்டு கொளுத்து போய் வளருது பாத்தீங்களா இதுதான் இந்த படத்தோட ஸ்டோரியும் அந்த பையன் ஒரு ஏலியனோட குழந்தை இந்த ஏலியன் கூட்டத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அம்மா அப்பா அவங்களோட பசங்களை எப்படி வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற இந்த முறை கிடையாது அந்த ஏலியனோட அந்த குரூப் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒட்டுணி இனத்தை சேர்ந்தது அதனாலதான் தனக்கு பறக்கிற அந்த குழந்தைகளை வளர்க்க தெரியாததுனால வளர்க்க தெரிஞ்ச பசங்களை வளர்க்க தெரிஞ்ச குடும்பமா இருக்க தெரிஞ்ச மனுஷங்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்கள இந்த ஒரு மாய உலகத்துல மாட்ட விட்டு இது மாய உலகம் கூட சொல்ல முடியாது இது அந்த ஏரியன்ஸோட பார்வையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண உலகம் தான் அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா அந்த ஏஐ அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜில அந்த உலகத்தை பண்ணதே அவங்க தான் அப்படிப்பட்ட இடத்துல இவங்களை மாட்ட விட்டுறானுங்க அப்படி மாட்டிக்கிட்ட தம்பதிங்க வேற வழி இல்லாம அந்த ஏலியன் குழந்தைகளை வளர்க்கறாங்க அந்த குழந்தை சில மாதங்களிலே வளர்ந்து பெரியாலாகும் போது அதே நேரம் அந்த குழந்தைய வளர்க்கிற இவங்களோட ஆரோக்கியம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது இவங்களோட ஆரோக்கியத்தையும் சேர்த்து உறிஞ்சி அந்த குழந்தை ஏலியன் ரொம்ப பாஸ்டா வளர்ந்துருது ஒரு வாலிபன் ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் சீக்கிரமே செத்து போறதுக்காக ரெடியா இருக்கிற அந்த ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்டா இருக்கிற ஒரு ஏலியன் இருக்கு பாத்தீங்களா அதே இடத்துக்கு அவனை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்காக போகுது இதுதாங்க இந்த ஒட்டுண்ணி ஏலியன்களோட வாழ்க்கை முறை இதத்தான் ஒரு சர்க்கிளா அப்படி இந்த படத்தோட காமிச்சிருக்காங்க டிவில நிறைய பேட்டனை பாக்குற மாதிரி அந்த சின்ன பையன் பாத்துட்டு இருந்தாலும் ஏலியன் பையன் நமக்கு தான் அது புரியல பட் அவங்களுக்கு அது ஒரு படமா இருந்திருக்கலாம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு எப்படி கார்ட்டூன் புரியுமோ எப்படி பொம்மைகள் புரியுமோ அதே மாதிரி அந்த பேட்டன் அந்த ஏலியன்ஸுக்கு புரிஞ்சிருக்கலாம் இந்த ஏலியன்ஸ் எல்லாமே ஒட்டுண்ணிகளா வளர்றதுனால அதுலயும் குறிப்பா இந்த ஏலியன்ஸோட அல்டிமேட் கோல் என்ன அந்த ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்
நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சுத்தி பாருங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு சுத்தி பாப்போம் அப்புறம் மேல பாப்போம் கீழே பாப்போம் இவ்வளவுதான் நமக்கு தெரியும் கரெக்டா நமக்கு பக்கத்து வீடு எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா நம்ம லெப்ட் சைட்ல இருக்கிற ஒரு வீடா காமிக்கும் ரைட் சைட்ல இருக்கிற ஒரு வீடா காமிப்போம் முன்னாடி இருக்கிற வீடு பின்னாடி இருக்கிற வீடு இதை தான் காமிப்போம் ஆனா இப்படி ஏழியன்களால உருவாக்கப்பட்ட அந்த உலகத்துல அந்த உலகமே பாத்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம ஊர்ல கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல ஒரு வீடு ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல ஒரு வீடு ரெண்டாவது மாடி ஒரு வீடு மூணாவது மாதிரி ஒரு வீடு இருக்குமோ அதே மாதிரி அவங்களோட உலகத்தை பொறுத்தளவு ஒவ்வொரு வீட்டையுமே ஒரு உலக மாதிரியும் அத ஒவ்வொரு தளத்திலையும் வச்சிருக்காங்க கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல ஒரு உலகம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல ஒன்னு செகண்ட் ஃபுளோர்ல ஒன்னு தேர்ட் ஃபுளோர்ல ஒன்னு வச்சிருக்காங்க இப்படி இருக்கிற ஒரு இடத்துல ஒவ்வொரு ஃபுளோர்லயும் ஒரே ஒரு வீட்டுல ஒரே ஒரு குடும்பம் ஒரே ஒரு ஏலியனை வளர்க்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் சோ நீங்க அந்த இடத்தை விட்டு தப்பிக்க போகணும் சொல்லி நீங்க நடந்து போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் உங்களால நடந்து போய் அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே வர வாய்ப்பே கிடையாது கரெக்டா அப்ப அவங்க எப்படி அங்கேயே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற இன்னொரு குடும்பத்தையும் இன்னொரு வீட்டையும் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம ஹீரோ பண்ணது கரெக்ட் ஆக்சுவலா அந்த குழிய தோண்டி போயிட்டு இருக்கா பாத்தீங்களா கீழே ஏதோ இருக்கு ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்கும் தோண்டி தோண்டி போறான்ல அவன் எதிர்பார்ப்பு கரெக்ட் கீழே ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு கீழே ஒரு வீடு இருக்கு அங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறது எல்லாமே உண்மை பட் அந்த பரிமாணத்தை அந்த டைமென்ஷனை மனுஷங்களால பார்க்க முடியாது உணர முடியாது அப்படிங்கறதுனாலதான் என்னதான் குழி தோண்டி போனாலுமே அவனால கண்டுபிடிக்க முடியல பட் அதே நேரம் அந்த ஏலியன் பையன் நம்ம ஹீரோயினோட அட்டாக்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அசால்ட்டா போரிய தூக்குற மாதிரி அந்த ரோட்டையே தூக்கிட்டு உள்ள இறங்குவான் பாத்தீங்களா அப்பதான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த ஏலியன்களுக்கு முப்பரிமாணம் மட்டும் இல்லாம நாலாவதா இந்த பரிமாணங்கள் இந்த டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அதனாலதான் அவன் அந்த ஸ்கூலுக்கு போனது நம்ம ஹீரோயின்க்கு தெரியாம போயிடுது அவனை ஃபாலோ பண்ணி இந்த குழிக்குள்ள அவங்க போன பின்னாடிதான் குழியில அப்படியே கீழே விழ 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 ஒவ்வொரு ஃபுளோர்லயும் இருக்கிற அந்த ஒவ்வொரு உலகத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்தையுமே அவளால மீட் பண்ண முடிஞ்சது கரெக்டா இந்த மனுஷங்க இருந்து எப்படி மனுஷங்க மாதிரி பிஹேவ் பண்ணணும்னு கத்துக்கிட்ட அந்த ஏலியன் பையன் கடைசியா சாக கடக்கிற அந்த ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்டுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்காக போறான் இதுதாங்க அவங்களோட அந்த ஒட்டுண்ணி ஏலியன்ஸ்களோட மொத்த வாழ்க்